இப்போ அந்த விறகு அடுப்பு வச்சிருக்கீங்க ஏன் கேஸ் எல்லாம் மாத்தலையா நீங்க என்ன நெருப்பு விடுவா இல்ல நெருப்பு வேணா டம் போடணும் நாங்க அதனால நான் இப்படி தான் யூஸ் டம் கட்டறதுனால விறகு அடுப்பு இன்னைக்கும் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் எப்பவுமே அதான் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த உங்க ஆம்பூர் ஸ்டார் பிரியாணி எத்தனை வருஷமா நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஸ்டார் பிரியாணி ஸ்டார்ட் பண்ணி இருபது வருஷம் ஆயிருக்கும் அதுக்கு மீது எங்க தாத்தா பண்ணியிருந்தாரு ராமானி அவர்கள் சொல்லி அவருடைய பேர் குஷித் பேக் இப்போ எல்லா பிரியாணிக்குமான ப்ரிப்பரேஷன் வந்து மெத்தட் வந்து ஒரே மெத்தட் தானா இல்லை வேற வித்தியாசம் வித்தியாசம் இருக்கா எல்லாமே ஒன்று தான் போகிற விதம் தான் வேற இது லைட்டாக நாங்கள் தயிர் போடுவோம் எண்ணெய் சூடானே கொஞ்சோண்டு தயிர் ஒன்று வந்து எண்ணெய் சூடு ஆயிடுச்சானா அடையாளம் தெரியறதுக்கு ஒன்று எண்ணெயில் எதனா ப்ராப்ளம் இருந்தால் கஸ்பு கிஸ்பு எதனா இருந்தால் அது தூக்கி நான் இருக்கும் நிறைய பேர் பாஸ்மதி யூஸ் பண்ணுவாங்க நாங்கள் அது யூஸ் பண்ணுறது இல்லை எங்கள் தாத்தா காலத்துலேருந்து ஜீரக சம்பா தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஜீரக சம்பா ஜீரக சம்பா அது சின்னதாக இருக்கும் குட்டி குட்டியாக இருக்கும் இது பூண்டு ரோஸ் ஆகிடுது எதுக்காக வந்து சேர்த்து போடாமல் தனித்தனியாக போடுறீங்க அது பூண்டோட ஸ்மெல் முதல்ல எடுத்து நினைப்பேன் ஓ பூண்டினுடைய வாசனை முதல்ல வெளியே இஞ்சி போட்டாங்கன்னா பிரியாணி வாசனை வரும் இஞ்சியில் தான் பிரியாணி வாசனை வரும் பூண்டில் வராது இப்போ காஞ்ச மிளகா மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க காரத்துக்கு வேறு ஒன்றும் வேறு ஒன்றும் இல்லை பச்சை மிளகா கூட நாங்கள் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இப்போ மட்டன் போட்டு அதோட மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அந்த மட்டனுடைய அந்த கோச்சு ஸ்மெல் ஸ்மெல் கோச்சு இருக்கிறதுலேயே அதுக்காக அந்த கொத்தமல்லி போட்டுருந்தாங்க அந்த கோச்சு வராமல் அது பார்த்துக்கணும் இப்போ நீங்கள் மஞ்சள் பொடியே போடலையே நாங்கள் என்னத்துக்கு போடுறோம் ஆ வேணாமா சரி மாதிரி ஆகிடும் அப்படி ஒரு வெக்க இப்படி தம் கட்டினாதான் பிரியாணி நல்லா இருக்குமா பிரியாணி ரெடி இருநூத்தி ஐம்பது பேருக்கு 